আসসালামু সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে দুইজন স্ক্রিনে আছি আমাদের জন্য খুব বিশেষ একটা দিন আপনারা যারা শুনছেন তাদের জন্য বিশেষ দিন না হলো আমাদের জন্য বিশেষ দিন কারণ হচ্ছে আজকে আমরা নতুন একটা পডকাস্ট শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের নিজেদের আমার সাথে আছে ডক্টর গৌরব অধিকারী বা আমার গৌরব ভাই সো কেন বিশেষ দিন সেটা একটু বলিনি কারণ হচ্ছে যে এই পডকাস্টটা করব করবো আমরা চিন্তা করছি গত দুই বছর ধরে এবং আমার মনে দুই বছরের বেশি হবে দুই বছরের বেশি না একটা পর্যায়ে মানে আমাদের প্রোকাস্টিনেশনের উপরে অন্যেশার মানে আমার ওয়াইফের এতটাই কনফিডেন্স চলে আসছে ও ঘোষণা করছে যে আমরা যদি পডকাস্ট শুরু করি তাহলে ও দুই হাজার ডলার দিবে এনিওয়ে আদিকে আমি আজকে অন্যেশার থেকে দুই হাজার ডলার নেবো কিন্তু আপনাকে দিচ্ছি না পরিবারেই থাকবে না 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 পাইনি পরিবারেই থাকুক এক কাজ করেন আপনি আপনার ওয়াইফ অর্থাৎ লো পাপু থেকে আপনি যদি আরো দুই হাজার নেন তাহলে আমরা এক্সচেঞ্জ করি আছে <laughs> গৌরব ভাই হচ্ছে ডিএমসি তে আমার এক ব্যাচ সিনিয়র সো আমি ডিএমসি কে সিক্সটি থ্রি উনি হচ্ছে ডিএমসি কে সিক্সটি টু এখন গৌরব ভাই আপনি কি এটা জানেন যে এই কথাটা যখন আমি অনেককে বলি যে গৌরব ভাই হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তারা ইমিডিয়েটলি ধরে নেয় যে আমি হয়তো সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়েছি সো স্কুল কলেজে আমি আপনি ফ্রেন্ড ছিলাম তারপরে আপনি প্রথমবারেই ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়েছেন আমি চান্স পাইনি পরের বার গিয়ে আমি চান্স পেয়েছি সো আমি জন্য পরের ব্যাচ এটা তো হতেও পারে আমরা দুজনই অস্ট্রেলিয়া থেকে কথা বলতেছি আমি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে আর গৌরব ভাই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাউথ অস্ট্রেলিয়ার একটা শহর সেটার নাম হচ্ছে মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার সেখানে গৌরব ভাই একজন ডাক্তার হিসেবে কাজ করছেন সো গৌরব ভাই এখানে জিপি এখানে জিপি মানে হচ্ছে জেনারেল প্র্যাকটিশনার সো উনি এখানে ডাক্তারি করছেন আর আমি হচ্ছে গবেষণা করছি সো গৌরব ভাই ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ আচ্ছা পডকাস্টের কি নাম ঠিক করছেন সেটা আপনি বলেন আচ্ছা পডকাস্টের নাম হচ্ছে ঠিক করা হয়েছে কি যেন মেডস্কেপ মানুষজন শুনবেও না মানুষজন শোনা দরকার নেই আসলে আমরা তো অত গভীর আমার ব্রেন যেভাবে ওটাকে স্টোর করছে হয়তো সেটা ফ্যাক্ট নাও হইতে পারে এবং এটা হতে পারে যে আমার ওপিনিয়ন তিন বছরে চেঞ্জ হতে পারে ধরো আমি একটা নাম্বার বললাম আমরা <laughs> <laughs> কে কোন পজিশনে ছিল কে কোন পজিশন থেকে আসছে সেটা ব্যাপার না এই মুহূর্তে আমরা আসলে কি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা মেইন আচ্ছা এবং সো মাইন্ডস্কেপের ব্যাপারটা যদি আমরা শেষ করি মাইন্ডস্কেপ হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ থেকে আসছে রাইট মেবি আচ্ছা ল্যান্ডস্কেপ মানে কি আচ্ছা মানে ধরে আপনি পাহাড়ের উপর থেকে দাঁড়া যখন ইয়ে দেখছেন একটা প্রকৃতি দেখছেন পুরোটাকে তো আমরা ল্যান্ডস্কেপ বলছি ল্যান্ডস্কেপের আসলে অরিজিনাল বাংলা কি আচ্ছা গুগল করে দেখতে হবে আচ্ছা এনিওয়ে সো ঠিক একইভাবে আমাদের মাইন্ডে যে চিন্তাগুলো ঘুরছে সেগুলোরই একটা আপনার কি বলবো ব্রড ওভারভিউ থেকে হচ্ছে মাইন্ডস্কেপ এই নামটা এসেছে বাই দা ওয়ে মাইন্ডস্কেপ নামটা গৌরব ভাই প্রপোজ করা সো গুড জব আমার পছন্দ হয়েছে না আমি অনেকগুলো বাংলা নাম প্রপোজ করছিলাম কিন্তু শাওন বলছে যে না বাংলা নাম দেওয়া যাবে না ইউটিউবে বাংলা নামটা দেওয়াটা আপনার ধরেন একটু ট্রিকি আর কি 
তো আমি চাচ্ছিলাম খুব সিম্পল আবার খুব কঠিন ইংলিশও সমস্যা হ্যাঁ খুব সিম্পল যেটা মুখে আসে সেরকম সো আমার আমার আইডিয়া ছিল কি ডিপ লাইফ রাইট দুই বছর বা আড়াই বছর আগে শুরু করার কথা ছিল ইভেন আমি যখন সিডনি গেলাম তোমার বাসায় ছিলাম ওই সময় আমরা ভাবছিলাম যে আমরা প্রথম এপিসোডটা রেকর্ড করবো এবং সেইটাও আমাদের এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত যে আসলে কিভাবে আমরা কত রং এ কত ঢং এ প্রোকাস্টিনেট করি আমরা বলতে মানে আমি আপনি ইনক্লুডিং যারা শুনছেন তারা সবাই কোনো না কোনো সময় প্রোকাস্টিনেশন করেন প্রোকাস্টিনেশন আসলে কারণ কি প্রোকাস্টিনেশন কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় কারণ দেখেন একদিক থেকে চিন্তা যদি করেন আপনি আমি দুজনই কিন্তু কি বলবো যে দেশের বাইরে প্রফেশনালি খুবই অ্যাক্টিভ মানে আমরা সব জায়গায় প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখি রাইট আপনি ডাক্তার হিসেবে আমি রিসার্চার হিসেবে তো এই ধরনের প্রফেশনাল জবে থাকার পরেও আমরা যখন পার্সোনাল কমিটমেন্টের ইস্যুতে আসি বা পার্সোনালি কোনো একটা হবে যেমন ফর এক্সাম্পল এটা আমাদের প্যাশন একটা প্রজেক্ট রাইট তো এই প্যাশন প্রজেক্টে যেটা নিজের জন্য প্রয়োজন নিজে করব অনেক দিন ধরে প্ল্যান করছি যে গল্প করব সেই জায়গাতে আমরা প্রোকাস্টিনেট করছি সো একেবারে অনেকে চিন্তা করতে পারে যে প্রোকাস্টিনেশনের একটা উৎপত্তি হতে পারে যে ওই কাজটা আপনার পছন্দ না সো ধরেন আমাদের কোনো একটা জিনিস পছন্দ না সো সেটাকে আমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি মাইন্ড অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছে যে না আমি পিথাগ্রাসের উপপাদ্য পড়তে পারবো না কারণ ওটা আমার আমি বুঝি না বাট আমার আমার আপনার জন্য এটা কিন্তু প্যাশন প্রজেক্ট ছিল তো আমি আর আপনি মুখিয়ে আছি যে এতদিন ধরে নিজেরা নিজেরা কথা বলবো পডকাস্ট করব ঠিক আছে এবং এটা আপলোড করব যদি কেউ শুনে শুনবে না শুনলে আমরা নিজেরাই শুনবো ঠিক আছে নিজে আপনি একটা লাইক দেবেন আমি একটা লাইক দেবো সো অ্যাটলিস্ট টু লাইকস থাকবে আমাদের যেই চিন্তাগুলো মাথায় আসতেছে এই চিন্তাগুলো কিন্তু আমরা পরে নিজেরাও ভুলে যাচ্ছি বাট ওই সময় ওই মুহূর্তে হয়তো বেশ ভালো কিছু মাথায় চলে আসছে যে হ্যাঁ আমরা একটা ভালো ডিসকাশন করে ফেলছি এবং আমরা ফিল করছি যে হ্যাঁ আমরা একটা ভালো ডিসকাশন করে ফেলছি বাট ওইটার কোনো স্টোরেজ নাই কারণ ওটা ধরো এক সপ্তাহ পরে আমাদের মাথা থেকেও বের হয়ে যাবে তখন মনে হচ্ছে যে ওই জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট আমরা নিজেদের জন্য যদি সেভ করে রাখি যে হ্যাঁ একটা সময় মনে হবে যে না আমরা হয়তো লজিক্যালি কিছু কথা বলতে পারতাম লজিক্যালি কিছু কথা এক্সপ্লেন করতে পারতাম ওভার দ্য টাইম আমাদের বয়স বাড়বে ডিমেন্সিয়া হবে ইয়ে হবে সো আর এখন যেটা বলছিলাম গৌরব ভাই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেক সময় প্যাশন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে মানুষজন ডেফার করতে থাকে মানুষজন প্রোকাস্টিনেট করতে থাকে যদিও তার ব্রেইনের মানে আমরা সবারই কিন্তু এরকম আছে যে মানে অনেক দিন ধরে একটা কাজ করব করব চিন্তা করছি খুবই আগ্রহ খুবই আগ্রহ যে করব মানে যে ইটস নট অ্যাবাউট ডেড লাইন যে আমাকে পরীক্ষার একটা জিনিস জমা দিতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে ইটস নট অ্যাবাউট যে মানে প্যারাদায়ক কোনো জিনিস মানে খুবই এক্সাইটেড একটা জিনিস এটার জন্য আপনি অনেক দিন এক্সাইটেড অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন বাট তারপরও আমরা সেখানে প্রোকাস্টিনেট করি এই ব্যাপারে আপনার না না এইখানে তুমি একটা পয়েন্ট বলছো ইটস নট অ্যাবাউট ডেড লাইন এবং আমার মনে হয় দ্যাটস দ্য পয়েন্ট যে কারণে আমাদের এটা হয় নাই এতদিন কারণ আমাদের কোনো ডেড লাইন ছিল না আমাদের প্রথম এপিসোডটা আপলোড করতে হবে উমুক তারিখে যদি আমাদের ডেড লাইন থাকতো আমরা খেয়ে না খেয়ে তার আগের দিন হলেও এটা রেকর্ডিং করতাম আচ্ছা শুনছিলাম যে ডেড লাইন ইজ দ্য বিগেস্ট মোটিভেটর তাও জিআরি প্রিপারেশন নেওয়ার সময় যখন হচ্ছে মানে কালক্ষেপণ 
তখন আমি প্রথম জানতে পারলাম যে হ্যাঁ এই যে যেই কাজটা আমি গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে করে আসতেছি এটার একটা সুন্দর নাম আছে এবং প্রবাবলি এটা ফার্স্ট ডিসকাস করি হচ্ছে আমার বন্ধু হচ্ছে হালিমা রুনার সাথে ও তখন জিআর প্রিপারেশন ছিল মানে আমি নিছিলাম ও ছিল ও তখন প্রোগ্রেসিনেশন একটা আপনি কি এটা খেয়াল করছেন বাংলাদেশে যখন কেউ জিআর এর প্রস্তুতি নেয় তাদের ফেসবুক স্ট্যাটাস তাদের আপনার কি বলবো যে কথাবার্তা বিভিন্ন জায়গায় যে তারা এটা প্রদর্শন করে ফেলে যে তারা জিআর ই পড়তেছে মানে তারা জিআর ই ওয়ার্ড ইউজ করা শুরু করে আমি জানি না প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কতটুকু কাজে লাগে বিশেষ করে না প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তো জিআর ই ওয়ার্ড আসলে খুবই মানে আমি দেশের বাইরে আসার পরে যত জায়গায় হচ্ছে আপনি যত বড় পেপারই লেখেন যত থিসিসই লেখেন সব জায়গায় হচ্ছে খুব সিম্পলার ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হয় সো আপনার কঠিন জিআরি শব্দ ব্যবহার করার সুযোগ খুবই কম আর কি বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেকে হয়তো প্র্যাকটিস করতে চায় যে আমি একটা জিনিস শিখলাম এটাকে কিভাবে আমি দৈনন্দিন কনভার্সেশনে কাজে লাগাতে পারি এবং তখন তারা তারা ওই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে এবং সেটার কারণে বাকিরা তখন ফিল করে যায় এই কি হচ্ছে ঠিক আছে তো শো অফ করতেছে জিআরি ওয়ার্ড দিয়ে আরেকজন যদি কিছু জানতে পারে এটা থেকে তাহলে তো ক্ষতি নাই যেমন ধরো প্রোক্রেসিনেশনের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে আমাদের টাইম লাইনে চলে আসে যে আমরা যখন এম শেষ করছি বাংলাদেশের একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে এরকম যে ওখানে আসলে প্রোগ্রেসিনেশন করার জায়গাটা কম কারণ তুমি ক্লাস ওয়ান থেকে টু তে অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে যাবা তোমার ডেড লাইন আছে তোমার পরীক্ষা আছে পরীক্ষা দিয়ে ফেলার শেষ তোমাকে যাইতেই হবে আর না গেলে তুমি ফেল করবা তো ওই এক্সট্রিম লেভেলের প্যাথোলজিক্যাল লেভেলের প্রোক্রেসিনেশন ওই জায়গাটা আসলে করা সম্ভব না তখন আমরা প্রোক্রেসিনেশন কোথায় করি আমাদের পার্সোনাল লাইফে যেমন আমি মেডিকেলের সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে গিটার শেখা শুরু করলাম টিএসিতে গিটার শেখা শুরু করলাম তিন মাস টুংটাং করলাম হলে হলে বসে বসে বাজাইতাম ক্লাসে যাইতাম এই করতাম এমন সময় সেকেন্ড প্রপ চলে আসলো সেকেন্ড প্রপ চলে আসার পর সেকেন্ড প্রপ হ্যাজ এ ডেফিনিট ডেড লাইন কিন্তু আমার গিটার লেসন এখনো ডেফিনিট ডেড লাইন ছিল না কিন্তু যদি ডেডলাইন আপনি ফেলতে পারতেন ফর এক্সাম্পল যে আপনি ডিসাইড করলেন যে তিন মাস পরে ওরকম একটা প্রোগ্রাম হবে সেই প্রোগ্রামে আপনি একটা গান করবেন গিটার বাজে হুম তখন কিন্তু আপনি ওটার উপর ফোকাস থাকতেন এক্সাক্টলি এবং সেটা ছিল না সেটা না থাকার কারণে যেটা হয়েছে যে সেকেন্ড প্রফ যখন আসছে সেকেন্ড প্রফ আসছে সে তার ডেড লাইন নিয়ে আসছে এসে সেকেন্ড প্রফেশনাল এক্সাম শেষও হয়ে গেছে আমি ডেড লাইন মিট করছি এই মানে কোনো মতে মানে একদম কোনো মতে পাশ করে গেছি কিন্তু মিনওয়াইল যেটা হয়েছে যে আমার ওই যে যে মানে সেলফ মোটিভেশনটা ছিল যে হ্যাঁ গীতা শিখবো বা ই করবো ওই সেলফ মোটিভেশনটা ওই আড়াই মাসের ভিতরে নাই হয়ে গেছে সো ফার্দার যেটা হয়েছে যে ওই গীতাটা আমার বাসায় মনে করো গত বছর পর্যন্ত ছিল গত বছর আমার মা পরে হচ্ছে আমার এক ভাস থেকে দোকানে দিয়ে দিছে না না ভাঙারি দোকানে আমার এক ভাস থেকে দিয়ে দিছে এখন সে এখন মনে করো যে ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাসে পড়ে সো সে এখন মোটিভেটেড গিটার বাজানো শিখবে মেবি সে ফেজ যায় নাকি আমি যখন ক্লাস ইলেভেনে ছিলাম তখন আমার গিটার শেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ওই যে ক্যারেট কলেজে তখন যাদের গিটার ছিল তাদের থেকে নিয়ে একটু টুকটাক হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমার পথ চলা হ্যাঁ বাদ্যযন্ত্র বাজানোর বা গান গাওয়ার কোনোটারই কোনো আপনার স্কিল নাই আর কি সো আমার জন্য খুবই টাফ ছিল এবং আমি আসলে ক্রিয়েটিভ না ওই দিক ওই দিক থেকে চিন্তা করলে সো তখন একটু একটু ডাউট করি আসলে স্কিল ব্যাপারটা মানে কিছু হয়তো তোমার ভেতর থেকে আসবে বাট আমার মনে হয় মোস্টলি হচ্ছে তোমার যদি মোটিভেশন থাকে তুমি নেক আছে না ফর এক্সাম্পল কেউ হয়তো খুব যেমন আমি আমার সাথে জলজন্ত এক্সাম্পল হচ্ছে অন্বেষা অন্বেষা যেরকম নাচ গান হ্যাঁ তারপরে ড্রয়িং এইসব ব্যাপারে সে খুবই আপনার কি বলবো যে ইজিলি পিক করতে পারে অন দি আদার হ্যান্ড আমি প্রবাবলি ম্যাথমেটিক্যাল টাইপের জিনিসপত্র আমি খুব ইজিলি পিক করতে পারি মানে আমি ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমার স্ট্রেংথ হচ্ছে যে আমি এক লাইন ম্যাথ দেখে আরও তিন লাইন আমি হয়তো চিন্তা তিনটা স্টেপ চিন্তা করে ফেলতে পারি যেটা অন্যরা হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করে তারপরে আসতে হয় সো আমি হয়তো ওই ওই জায়গাটায় তাড়াতাড়ি ক্যাচ করতে পারি সো আমার মনে হচ্ছে এরকম সবারই কিছু না কিছু জায়গায় অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে না এখন মোটা দাগে যদি বলো যে অনেকে বলে যে লেফট ব্রেন রাইট ব্রেনের তোমার কিছু মেকানিজম আছে যে হ্যাঁ যাদের লেফট ব্রেন প্রি ডমিনেন্ট তারা এই জিনিসগুলোতে ভালো যাদের রাইট ব্রেন প্রি ডমিনেন্ট তাদের এই জিনিস আমার তো দুইটাই প্রি ডমিনেন্ট 
আমার তাহলে তো আমার সব জানার কথা ছিল ও মানে বাই দা ওয়ে যেমন ফর এক্সাম্পল আমি বলিং করি বাম হাতে আমি ব্যাটিং করি ডান হাতে আপনারা তো সেম না 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 আমি বোলিং ব্যাটিং সবই করি বাম হাতে কিন্তু খাই এবং লিখি ডান হাতে আমাকে পরে ঠিক করলো আর কি যে এখন আমি ডান হাতে লিখি হ্যাঁ অনেক সময় থাকে যে হচ্ছে যে এবং এইটা একটা ব্যাপার যে ধরো বাম হাতে লিখলে হয়তো তোমার হাতের লেখা আর একটু ফাস্ট হইতো আর একটু ভালো হইতো আমি কিন্তু আমার কথার আসলে শুরুতে যাইতেই পারি নেই এখনো সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এবিবিএস শেষ করছি আচ্ছা আচ্ছা এই মানে এই জন্য আমি আর একটা কথা বলে নিতে চাই এই জন্যই লোপাপু আমাদেরকে পডকাস্ট না করার জন্য যে দুই হাজার ডলার দিবে বলছি আমরা চিন্তা করতেছি এই কারণেই কারণ আমাদের সহধর্মিনীরা একটু আমাদের উপরে মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয় আর কি যে আমরা এতক্ষণ কেন কথা বলি আর কি এবং আসলে কথাগুলো যে এভাবেই একটার সাথে একটা সার্কেল করতে থাকে এবং নতুন নতুন সার্কেল ক্রিয়েট হতে থাকে প্লিজ আচ্ছা প্রোকাস্টিনেশন সেটা হচ্ছে যে যখন শেষ করলাম আমরা জানি যে আমরা পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করব। বন্ধু সজীব বিন জামানের কাছে খুবই গ্রেটফুল যে ও অ্যাকচুয়ালি আমাকে ফার্স্ট অপরচুনিটি একমাসের জন্য দরকার তুমি এক মাসের ডেইলি ওয়েজ এ যাবা এক মাস কাজ করবা এক মাসের বেতন পাবা বেশ তোমার সাথে ওদের কথাবার্তা শেষ আপনি ওখানে শুরু করলেন নাকি না ওখানে শুরু করি নাই যেহেতু এই জায়গাটাতে আমি বলতেছি যে যেহেতু হচ্ছে আমার মানে পাবলিক হেলথ এর ওই সময় ঢোকার ব্যাপারে যথেষ্ট প্যাশন ছিল এবং আমি তখন পপুলারে পপুলার মেডিকেল কলেজে লেকচারারের চাকরি করতাম যেটা ছিল হচ্ছে পারমানেন্ট জব সেটা ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু হচ্ছে এক মাসের ডেইলি ওয়েজ পজিশনে আইসিডি এর ভিতরে চলে যাই তো যখন এক মাসের পজিশনে চলে যাই এবং তারপরে মানে যেহেতু ওইটা আমার পছন্দের জায়গা ছিল হয়তো ওইটা আমার কমফোর্ট জোন ছিল তো আমি যখন আইসিডি এর থেকে চাকরি ছেড়ে দেই তখন আমার এরপরে পিএইচডি করতে হবে এরপরে এইভাবে যেতে হবে তো যখন মাস্টার্স এর প্রসঙ্গ আসলো সাউন্ড ওয়াজ ভেরি প্ল্যান লাইক ও আমি আমি বলবো যে তোমার তোমার প্ল্যানিং তো একদম পারফেক্ট ছিল মানে ফার্স্ট আমি দেখলাম যে ঠিক আছে আমাদের কোহোর্টের ভিতরে সাউন হচ্ছে সুইডেন চলে যাচ্ছে ক্যারোলিনসকাতে মাস্টার্স করতে এসআই নিয়ে তখন আমার মনে হলো যে না তাহলে তো হচ্ছে আমি আসলে এখানে বসে 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 খালি হচ্ছে অফিসের কাজ করতেছি আর আমি ঘুরি সারা বাংলাদেশ কমফোর্ট জোনে ছিলেন কমফোর্ট জোনে ছিলাম এক্স্যাক্টলি এবং আরেকটা মানে বড় সমস্যা আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমি খুব ইজিলি কমফোর্ট জোন ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি মেন ইভেন যে কোনো একটা সিচুয়েশনে কমফোর্ট জোন সো আমি কমফোর্ট জোনে ছিলাম এরপরে যেটা হয়েছে যে ইভেন তুমি যখন সুইডেন চলে যাচ্ছ মানে তখনও কিন্তু আমি মোটিভেটেড এনাফ বাট যেহেতু কোনো পার্টিকুলার ডেড লাইন নাই আমার প্রোকাস্টিনেশন আমাকে আটকাচ্ছে যে ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করব আস্তে ধীরে আইএলটিএস দিব আস্তে ধীরে দিব সো একটা আইএলটিএস যেটা ডিসিশান নেওয়ার পর আমি দিতে বসছিলাম হচ্ছে দেড় বছর পরে কিন্তু নট নেসারেলি যদি দেড় বছর আমি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিয়েছি পড়তে পারো কি না পারো ডাজেন্ট ম্যাটার বুকিং না দিলে তোমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না তো তখন আগে বুকিং দিছি তাহলে এখানে হচ্ছে যে আপনি এখানে যেহেতু মানি স্পেন্ড করে ফেলছেন অনেক জায়গা 
যেমন ধরেন আমরা মানে আচ্ছা দিস ইজ অলরেডি ডিসাইডেড যে আপনার ডেড লাইন থাকলে মানুষজন আপনার অবশ্যই সেটার পিছনে দৌড়াবে কারণ মানে ইট ইজ দ্য বিগেস্ট মোটিভেটর এবং যখন ওই পরিমাণ মোটিভেশন চলে আসে তখন আসলে প্রোকাস্টেশন করার সুযোগ থাকে না তো পরীক্ষার আগের দিন হোক অথবা দুই দিন আগে হোক অথবা দুই সপ্তাহ আগে হোক আপনি অবশ্যই পড়াশোনা শুরু করবেন অবশ্যই কাজ করা শুরু করবেন কিন্তু লাইফের অনেক বিষয় যেখানে তো কোনো ডেড লাইন নাই ফর এক্সাম্পল পডকাস্টিং করা ফর এক্সাম্পল এক্সারসাইজ করা এবং আমাদের পার্সোনাল লাইফ বলেন প্রফেশনাল লাইফ বলেন সবারই কিছু না কিছু গোল তো আছে প্রফেশনাল লাইফে আপনার হয়তো মনে হচ্ছে আর একটা এডিশনাল হয়তো একটা ডিগ্রি আমি করব বা একটা আমি ফেলোশিপ পরীক্ষা দেব আমার হয়তো মনে হচ্ছে যে একটা পেপার আমি জমা দেব আমি করব হ্যাঁ এক্স্যাক্ট ডেড লাইন নাই অনেক অনেকগুলো কাজে ডেড লাইন আছে অনেকগুলো কাজে ডেড লাইন নাই এবং আমার কাছে এখানে আমি আর একটা কথা একটু অ্যাড করে নিতে চাই অনেক ক্ষেত্রে ডেড লাইনের যে প্রজেক্টগুলো আপনার লাইফে সেগুলো হচ্ছে আর্জেন্ট প্রজেক্ট আর্জেন্ট প্রজেক্টটা হচ্ছে ইটস লাইক ডে টু ডে লাইফ মানে ইটস লাইক এসেন্সিয়াল থিংস টু ডু সো এখানে গ্রোথের সুযোগটা কম গ্রোথ কিন্তু আসলে হয় যেটা ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট এই ক্যাটাগরি সো ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ফেলোশিপ পরীক্ষা দেয়া বা আমার হয়তো একটা পেপার লেখা ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাইফে বা এক্সারসাইজ করা ইম্পর্টেন্ট বাট ইটস নট আর্জেন্ট এমন না যে আমাকে আজকেই আপনার এক্সারসাইজ করতে হবে এই জায়গাটাতে কিভাবে আমরা কাভার করতে পারি প্রোকাস্টিনেশন এই জায়গাটাতে এখন যেটা হচ্ছে যে ওই যে আমি এর আগেও বললাম যে আমার মানে প্রোকাস্টিনেশন যখন আমি নিজে রিয়েলাইজ করলাম যে আমি প্রচন্ড রকম প্রোকাস্টিনেশন করি তখন আমি কাজ না করে প্রোকাস্টিনেশন রিলেটেড ভিডিও দেখতে বসি ঠিক আছে আচ্ছা গিলটি প্লেজার গিলটি প্লেজার এবং মানে দিন শেষে যেটা হচ্ছে যে তোমাকে ইজি ডোপামিন যে দিবে তুমি সেটা করবা মানে তুমি ধরো দিনে তোমার পাঁচটা কাজ আছে তুমি দেখলে যে এই কাজটা সবচেয়ে ছোট মানে একটা ইমেল ছেড়ে দেওয়া সবচেয়ে ছোট সবচেয়ে সহজ তুমি সকালবেলায় ইমেলটা ছেড়ে দিবা ছেড়ে দিলে তুমি মনে হবে যাক পাঁচটা কাজের একটা কাজ তোমার শেষ এখন আমি নিজেকে রিওয়ার্ড দিব কিভাবে এই আধা ঘন্টা হচ্ছে ফেসবুক রিল দেখব বা আমি এই কাজ করব ওই কাজ করব সো অলওয়েজ যেই কাজটা হচ্ছে সবচেয়ে ভারী সেই কাজটা ভারের কারণে লিস্টের সবচেয়ে নিচে রেখে দেওয়া হয় এবং ওইটা দিনের পর দিন শুধু লিস্টে কন্টিনিউ করতে থাকে ওইটার উপরে কোনো কাজ করা হয় না যেমন তো আমি যখন প্রোকাস্টিনেশন অনেকগুলো ভিডিও দেখছি তো সবচেয়ে সুন্দর এবং ইজিলি প্রোকাস্টিনেশনকে এক্সপ্লেন করছে আমার মনে হয় টিম আরবান টিম আরবান ওর টেকটকে হ্যাঁ মানে টিম আরবানের টেকটকটা ফার্স্ট দেখছি দেন হচ্ছে আমি ওর ওয়েব ওয়েবসাইটে সাবস্ক্রাইব করছি ও হচ্ছে ওই যে নিউজ লেটার পাঠায় প্রতি ফোর্টনাইট ওকে আচ্ছা যারা শুনছেন তারা যদি দেখতে চান টিম আরবান টেকটক দিয়ে সার্চ দিলে মনে হয় পেয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ যদি না পায় প্রোকাস্টিনেশন মান কিনা হ্যাঁ না মানে যদি কেউ না পায় তাহলে সে আমার ফেসবুক পেজে যা দেখতে পারে আমি কেবল আপলোড করলাম এই মাত্র এই মাত্র কথা বলতে বলতে ওকে গুড গুড আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে টিম আরবান জিনিসটাকে ক্লিয়ারলি দেখাই দিছে যে আমরা ডেড লাইনও যদি থাকে তাও আমরা একদম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত জিনিসটাকে পুশ করতে থাকি যে আমার হাতে সময় আছে ছয় মাস আমি চিন্তা করি আছে আমার হাতে তো ছয় মাস সময় আছে আমি তো আস্তে ধীরে করতে পারবো আচ্ছা তারপরে যখন তিন মাস চলে গেল ঠিক আছে এই তিন মাসে আমি কাজটাকে এভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করবো সো আমাদের কিন্তু ল্যাক অফ প্ল্যানিং নাই প্ল্যানিং এ কিন্তু আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে হ্যাঁ দিস ইজ মাই প্ল্যান দিস ইজ হাউ আই ওয়ান্ট টু ডু ইট প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে এক্সিকিউশন আমরা মনে করি যে আচ্ছা আমার হাতে এখনও সময় আছে আমি আরেকটু আস্তে ধীরে করি এবং ও এইভাবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের ব্রেইনে একটা হচ্ছে র্যাশনাল থিঙ্কার আছে যে হচ্ছে প্রপারলি প্ল্যানিং করতেছে এবং যে হচ্ছে কাজটাকে প্রপারলি কন্ট্রোল করতেছে দেন হ্যাঁ ফ্রন্টাল কটেক্স আচ্ছা এখন প্রিফ্রন্টাল কটেক্স না যেটা বলতে সেটা হচ্ছে যে তো হোয়াট ইস দা ডিফারেন্স বিটুইন আর র্যাশনাল থিঙ্কার এবং হচ্ছে প্রোক্রেসিনেটর সো র্যাশনাল থিঙ্কার এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সে র্যাশনালি চিন্তা করতেছে সে র্যাশনালি ডিসিশন নিচ্ছে প্ল্যানিং করতেছে এবং সেটাকে এক্সিকিউট করতেছে যারা প্রোক্রেসিনেটর অ্যাকর্ডিং টু টিম আরবান তাদের মাথার ভিতরে যেটা আছে সেটাকে বলে হচ্ছে র্যাশনাল থিঙ্কার আছে তার মাথায় কিন্তু আরেকজন আছে সেটার নাম হচ্ছে গ্র্যাটিফিকেশন মাঙ্কি তো গ্র্যাটিফিকেশন মাঙ্কি বেঁচে থাকে হচ্ছে ডোপামিনের উপরে 
তো তুমি একটা কাজ করতে যাচ্ছ তখন গ্র্যাটিফিকেশন মান কি বলতেছে যে না আসো আমরা একটু ভিডিও দেখি আসো আমরা একটু ফেসবুক স্ক্রল করি এবং রিসেন্টলি একটা ইসে মানে একটা তো ইনফরমেশন আমি জানছি অবশ্যই আমি ফ্যাক্ট জানি না সেটা হচ্ছে যে আমরা যে পরিমাণ ফোন স্ক্রল করি এক সপ্তাহে এটা এভারেস্টের হাইটে থেকে বেশি আমার যেটা হচ্ছে যে আমি ফেসবুক কিন্তু অনেকটা সেলফিশ হিসেবে ইউজ করি কারণ আমার আপনার পেজ বা অন্যান্য কিছু থাকার কারণে যেটা হচ্ছে আমি যখন ফেসবুক খুলি তখন দেখি যে আট নয়টা নোটিফিকেশন ও বাইদ আমার নোটিফিকেশন অফ করা থাকে সো মানে ফেসবুক আমাকে পপ করে জানাতে পারে না কখনো তো যেটা হচ্ছে আমি ঢুকলেই তখন দেখা যায় যে ওই যে আপনার ওখানে যে লাল যে ইয়েটা থাকে ওখানে লেখা থাকে নাইন প্লাস নোটিফিকেশন নাইন প্লাস মানে হচ্ছে যে আপনার অনেকগুলো নোটিফিকেশন জমে আছে মানে টেনের পরে সে কাউন্ট করে না সো আমি সেগুলা চেক করি সেগুলাতে কমেন্ট করি মানে নিজের নিজের সাথে যেগুলো হচ্ছে সেগুলাই আর কি তো স্ক্রল করে অন্যদেরকে দেখা অন্যের লাইফে কি ঘটছে সেটা একটু কম দেখা হয় আর কি কিন্তু তাহলে আমাদের লাইফে তো কোনো কাজই হওয়ার কথা না কারণ সবসময় গ্র্যাটিফিকেশন মাংকি কন্ট্রোল নিবে কন্ট্রোল নিবে একমাত্র এসে বললো যে দেখো তোমার হাতে ছয় মাস সময় ছিল এই মুহূর্তে তোমার হাতে মাত্র বাহাত্তর ঘন্টা সময় আছে তোমাকে এখন নয়শো ওয়ার্ডের থিসিস এনিহাও সাবমিট করতে হবে এখন তুমি কি করবা তখন মনে করো যে পরপর দুই রাত না ঘুমায় নয়শো ওয়ার্ড লিখে থিসিস সাবমিট করে দেওয়া হয় কিন্তু প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে আজকে যদি আমি ছয় মাস ধরে প্ল্যান করে একটু একটু করে থিসিসটা করতাম তাইলে কিন্তু আমার হয়তো থিসিসের ড্রাফটটা হয়ে যেত পনেরো দিন আগে আমি সেটাকে রিভাইজ দিতাম সেটাকে আরো ফাইন টিউন করতাম চ্যাট জিপিটি দিয়ে রিভিউ করাইতাম আচ্ছা এটা নিয়ে ডেফিনেটলি আমরা অনেক কথা বলতে পারি বাট মানে ইটস নট সাফিসিয়েন্ট এনফ আমি যদি মানে সেগুলো থেকে আপনার ওরা বাট অ্যান্ড এই শব্দগুলোকে বেশি ব্যবহার করতে বলছে বিকজ এগুলোর রিডিবিলিটি অনেক বেশি খুব সহজ ফার্স্ট অফ অল আমরা প্রচুর কিন্তু ইহাকে বলা হইতেছে যে এভাবে করে এই কারণে চ্যাট জিপিটি আমাকে ওই জায়গাটাতে হেল্প করে সেটা হচ্ছে আমার যত যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আছে সেটাকে সে খুব সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে খুব সুন্দর ছোট সিম্পল সেন্টেন্স মানে আমি হয়তো লিখে দিচ্ছি ওকে চারশো ওয়ার্ড ও আমাকে সেম জিনিসটাই দুইশো আড়াইশো ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে দেয় 
আচ্ছা সো আপনি যেটা বলছেন যে অনেকটা তাহলে এটাকে আপনি গ্রামারলির একটা সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যবহার করছেন যারা গ্রামারলি চেনেন না গ্রামারলি গত বহু বছর ধরে গ্রামারলি ছিল গ্রামারলি হচ্ছে আপনার গ্রামার কারেক্ট করে দেয় এবং এই যে সেন্টেন্স এর যে আমার ধারণ গ্রামারলির প্রিমিয়াম ভার্সনে আপনার হচ্ছে যে সেন্টেন্স কেউ রিফ্রেস করা বা ইয়ে করা এগুলো সুযোগ ছিল এখনো আছে কিন্তু এখনো আছে কিন্তু তাহলে চ্যাট জিপিটি তো গ্রামার আচ্ছা তাহলে চ্যাট জিপিটির কারণে গ্রামারলির বিজনেস শেষ অনেকটা আমরা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই প্যানিক মনস্টার আসার পরে হচ্ছে তোমার ওই গ্র্যাটিফিকেশন মাংকিটা এলাকা থেকে সরে যায় এবং তোমার কাজটা হয়ে যায় তাহলে প্যানিক মনস্টার আসে কখন যখন তোমার ডেডলাইনটা চলে আসে তো টিম আরবানের কথা ছিল এরকম যে দেখো আসলে তোমার লাইফটাকে যদি তুমি উইকে ভাগ করো যে তুমি এত উইক বাঁচবা ধরো অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি হিসাব করে এবং অ্যাক্সিডেন্ট বা মানে নর্মাল ডেথ যদি তুমি হিসাব করো তাহলে তুমি লাইফে এত সপ্তাহ বাঁচবা এর ভেতরে তোমার লাইফে তুমি এত সপ্তাহ অলরেডি শেষ করে ফেলছো এই নেটফ্লিক্স দেখে ফেসবুকিং করে ইনস্টাগ্রাম টিকটক আরো যা যা আছে এগুলো করে তুমি অলরেডি শেষ করে ফেলছো হ্যাঁ তুমি হয়তো তোমার একাডেমিক অ্যাটেনমেন্ট হয়েছে বাট তোমার আসলে লাইফে কি শুধু ওইটাই প্রায়োরিটি কি না তোমার প্রায়োরিটি যদি আরো কিছু থেকে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে মানে ওইটাইও বলছে যে তুমি যদি ওইভাবে নিজেকে নিজে চিন্তা করো আচ্ছা সো ওভারঅল যদি তাহলে আমি আসি সেটা হচ্ছে যে সেলফ রিয়েলাইজেশন সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন এই টাইপের জিনিসপত্র মানে নিজের সাথে নিজের চিন্তা বোঝা পড়া যাতে হচ্ছে তোমার কাছে পুরো বাঞ্চটা মনে হয় না যে এটা একটা বড় জিনিস তুমি যখন একটা থিসিস লিখতে যাবা তুমি চিন্তা করো যে হ্যাঁ আমাকে ইন্ট্রোডাকশনটা এক মাসে শেষ করতে হবে সো ইন্ট্রোডাকশন এক মাসে শেষ করার জন্য আমাকে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে শুরুতে সো আমি যদি ওইটা এক মাসে করতে চাই লিটারেচার রিভিউ আমাকে এক সপ্তাহে শেষ করতে হবে সো এক সপ্তাহে লিটারেচার রিভিউ আমি এক সপ্তাহে শেষ করবো সেই লিটারেচার রিভিউয়ের লেখাগুলোকে আমি কম্পাইল করবো এক সপ্তাহে এসে এবং সেখানেও তুমি কিন্তু প্রোগ্রেসনেশন দিয়ে পুশ করবা আচ্ছা সো দিস ইজ আ কন্টিনিউয়াস ব্যাটেল দিস ইজ আ কন্টিনিউয়াস ব্যাটেল এবং তুমি যেই বলতে পারবে না যে আমি এই সপ্তাহে হয়তো আপনি জিতলেন আপনার ইয়ে কি প্রোগ্রেসনেশন মানকির সাথে কিন্তু তোমাকে ওই জিনিসটাকে মানে তুমি যত বেশি ফ্র্যাকশন করে ফেলবা তোমার কাজটাকে যত বেশি ছোট ছোট টুকরা করতে পারবা তত বেশি জিনিসটা অ্যাচিভেবল হবে তত বেশি জিনিসটা হচ্ছে তোমার ছোট ডেডলাইন মিস করলে মানে অবশ্যই ছোট ডেডলাইন মিস করলেও খারাপ লাগবে কিন্তু তুমি ছোট ডেডলাইন মিস করেও তাড়াতাড়ি ওটাকে আবার ধরে ফেলতে পারবা আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি দুইটা পয়েন্ট বলতে চাই ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং স্টাডি শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার কোন একজন সাইকোলজিস্ট এই রিসার্চটা করেছে আপনার আমেরিকার কোন একটা ইউনিভার্সিটির সে হচ্ছে যে আপনার স্টুডেন্টদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল এবং অ্যাসাইনমেন্টের কথা কথা টু উইক্সের ডেডলাইন ছিল সো সেই অ্যাসাইনমেন্টের আবার একটা পার্ট ছিল যে মানে সে স্টুডেন্টদের থেকে ওই ইনফরমেশনও নিয়েছিল যে অ্যাসাইনমেন্টটা তারা কখন শুরু করেছে এবং কখন শেষ করেছে সেই ইনফরমেশনটাও নেওয়ার জন্য সো সেভাবে দেখা গিয়েছে আসলে তিনটা গ্রুপ একটা গ্রুপ হচ্ছে যে খুব আর্লি স্টার্ট করেছে আর্লি শেষ করে ফেলেছে হুম আর একটা গ্রুপ হচ্ছে একদম সবার শেষে ওই যে একদিন আগে শুরু করেছে এবং জাস্ট ডেডলাইনের আগে জমা দিয়েছে আর একটা ছিল আর একটা গ্রুপ ছিল যে শুরু করেছে আর্লি কিন্তু তারপরে আবার রেখে দিচ্ছে অনেকদিন সেখানে এই জিনিসটা ছিল হ্যাঁ 
সো আইডিয়া যেটা সেটা হচ্ছে যে থার্ড যে গ্রুপ থার্ড গ্রুপ আপনার আর্লি শুরু করে কিছুদিন পজ রেখেছিল তারপর আবার শেষে শেষ করেছে এবং পরে দেখা গিয়েছে যে স্টুডেন্টদের স্কোর অ্যানালাইসিস করে যে সবচেয়ে ভালো করেছে যারা থার্ড গ্রুপ যারা শুরু করে রেখে দিয়ে আবার লাস্টে শেষ করেছে কারণ এবং এটার এক্সপ্লেনেশন ছিল এরকম যে যারা খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করে তাড়াতাড়ি শেষ করেছেন দে ডিড নট গিভ অ্যানাফ থট অ্যানাফ রিফ্লেকশন ইন টু দেয়ার ওয়ার্ক আর যারা লাস্টে একদম তাড়াতাড়ি ডেড লাইন কভার করার জন্য করেছে তাদের তো কোনো টাইমই নাই ঠিক আছে সো তারা জাস্ট হচ্ছে কোনো মতে সাবমিট বাটন চাপার জন্য তার ইয়ে কিন্তু যেটা হয়েছে যে যারা শুরু করেছে এবং এরপর হয়তো অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারপর মোস্ট প্রবলি আমাদের ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড আমাদের যে আমরা যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেটা বলি সেখানে হয়তো একটা চিন্তার জগৎ একটা ছিল তারা হয়তো অ্যাক্টিভলি হোক বা প্যাসিভলি হোক যেভাবে হোক চিন্তা করেছে এবং সেই চিন্তা করার রিফ্লেকশন যখন হয়েছে যে পরে যখন তারা আবার দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ পরে কাজটা নিয়ে আবার বসেছে তখন তারা ফিল করতেছে যে ও আচ্ছা এটাকে তো আসলে ইম্প্রুভ করা যায় এবং দিস হ্যাপেন উইথ মি আ লট অফ টাইম আমি একটা পেপার লিখি লেখার পরে আমি সেটাকে কিছুদিন রেখে দিয়ে যখন আবার পরে দেখি আমার কাছে মনে হয় যে এটা কিচ্ছু হয় নাই এবং এখান এটা ভালো জিনিস ডেফিনেটলি ভালো জিনিস আপনি যদি দুই সপ্তাহ পরে ফিল করতে পারেন যে এটাকে আরো ইম্প্রুভ করা যায় আপনার কাজটাকে ডেফিনেটলি এটা ভালো জিনিস বাট এখানেও একটা অন্য ট্র্যাপ আছে যে এই ট্র্যাপের মানে সরাসরি ভুক্তভোগী হচ্ছে আমি সেটা হচ্ছে পারফেকশনিজম ট্র্যাপ আমার গত পাঁচ বছরে অন্তত এখন পর্যন্ত আমি যদি বলি বিশটার মতো পেপার আছে যেগুলো আমি অ্যানালাইসিস শেষ করেছি আমি আপনার লিখেছি আমি ইয়ে করেছি কিন্তু সেগুলো কখনো জমা দেয়া হয়নি বিকজ ওই যে পারফেকশন ট্র্যাপের কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না এটা তো আরো ভালো করা যেত বা এটা তো আর একটু না এটা এখনো ঠিক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই পারফেকশনিজমের জন্য এটাও কিন্তু প্রোকাস্টিনেশন এবং আমি তখন ভাবতেছি কি এটা একটা গুড প্রোকাস্টিনেশন কিন্তু দিন শেষে কিন্তু আসলে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি কারণ আমি আসলে আমার কাজটাকে সাবমিট করছি না এবং আমার মনে হয় যে এটা আরও রিলেটেড হচ্ছে আমাদের এই পডকাস্ট শুরু করার জন্য মোস্ট প্রবাবলি আমরা যখন পডকাস্ট শুরু করব চিন্তা করেছিলাম আমরা অনেক কিছু প্ল্যান করছি এবং সেই প্ল্যানের মধ্যে একটা যে কিভাবে পারফেক্টলি এটাকে করা যায় কিভাবে করলে ভালো হয় হ্যাঁ কোন আপনার মাইক্রোফোন থাকলে ভালো হয় এটা কি আপনার জুমে করব নাকি অন্য কোন সাবস্ক্রিপশন কিনব আপনার অনলাইন যেসব আপনার পডকাস্টিং যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে সেগুলো এগুলো চিন্তা করতে করতে ওই পারফেকশনিজমের জন্য আমরা কিন্তু স্টার্ট করিনি এবং দ্যাটস অ্যানাদার বিগ লিমিটেশন এবং আমার কাছে মনে হয় যে এইটা এইটা হচ্ছে যে আপনার এটাকে কি বলে যে আপনি ভাবতেছেন এটা আসলে ভালো কিন্তু আসলে এটা ক্ষতিকারক তো এই ধরনের এই ধরনের জিনিস আসলে বেশি ক্ষতিকারক যে আপনার মন বা আপনার ব্রেইন ভাবতেছে আপনার র্যাশনাল যেই ব্রেইন সেটা ভাবতেছে যে ইউ আর ডুইং সামথিং গুড বাট অ্যাকচুয়ালি ইন বিগার পিকচার ইউ আর ইউ আর ডুইং সামথিং হার্মফুল ফর টু ইউর সেলফ তো একটা জিনিস দেখো তোমার আর আমার ক্ষেত্রে কিন্তু পডকাস্ট শুরু দেরিতে শুরু করার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে তোমার ক্ষেত্রে যেটা বাধা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে পারফেকশন পারফেক্টলি হবে কিনা আর আমার ক্ষেত্রে সিম্পল প্রোক্রাস্টিনেশন যে আচ্ছা এটা তো কোনো ডেড লাইন নাই তাহলে এটা আস্তে ধীরে শুরু করে এটার এমন তাড়াহুড়া করে শুরু করার আরেকটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমার এখানে আমি আপনাকে একটা সম্পূরক কোশ্চেন করতে চাই মানে এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না আমি আপনাকে জানি ফার্স্ট হ্যান্ড যে আপনি কি পরিমাণ মেধাবী এটার সাথে কি আচ্ছা না আমি যেটা বলছি প্রোকাস্টিনেশনের সাথে কি ইন্টেলিজেন্সের কোনো কানেকশান আছে মানে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্ট যদি জানে যে আসলে দু সপ্তাহের যে পড়ার সময় ছিল সেটা সে আসলে পরীক্ষার দুই দিন আগে পড়েও মোটামুটি ভালোই করতে পারে এবং তার কাছে প্রিভিয়াস লাইফের এভিডেন্স আছে যে গত গত কোর্সে তো আমি সেম কাজ করেছি আমি তো ভালো গ্রেড পেয়েছি বা আমি তো স্কুল কলেজ এভাবেই করে আসছি আমি তো সবসময় এ প্লাসই পাচ্ছি বা ইয়ে করছি হ্যাঁ প্রশ্ন করতে চাই ফর এক্সাম্পল আপনি আচ্ছা মানে যেহেতু আমাদের অডিয়েন্স বাংলাদেশে এবং আপনার এখানকার পরীক্ষাগুলো যেহেতু রিলেট করতে পারবে না সেহেতু আমি মানে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে তেরোতম হয়েছেন রাইট জাতীয় মেধায় আপনি কি প্রতিদিন একদম শুরুতে যে কয়দিন যে কয় মাস সময় পেয়েছিলেন ঠিক মতো পড়েছিলেন নাকি 
পরীক্ষার এক মাস আগে বা দুই সপ্তাহ আগে খুব জোরে পড়েছেন আর বাকি টাইম আচ্ছা আপনার হাসি অনেক কিছু বলে দিচ্ছে আমরা বলতেছি দুই হাজার চার পাঁচ এই সময় গোল্ডেন ব্যাচ করতো আর কি তো যে দুইটা গোল্ডেন ব্যাচ করতো সো সামহাও আমি গোল্ডেন ব্যাচে ছিলাম এবং প্রবাবলি আমাদের বিশ জনের যে গ্রুপ ছিল তার ভিতর আঠারো জন হচ্ছে বুয়েটেই পরে পড়ছে বা বুয়েটে চান্স পাইছে দুইজন চান্স পায় নাই তার ভিতর আমি একজন ছিলাম সো যখন আমি আমাদের সময় একটা ভালো জিনিস ছিল হচ্ছে যে বুয়েটের পরীক্ষাটা হতো অক্টোবরে আর মেডিকেলের পরীক্ষা হতো হচ্ছে তোমার ডিসেম্বরে ওই ওই টাইম ফ্রেমটাতে সো বুয়েটের পরীক্ষা হলো তার এক সপ্তাহ পরে হয়তো রেজাল্ট হয়ে গেল রেজাল্ট হয়ে গেল দেখলাম আমার নাম নাই ওখানে সো যেহেতু আমার নাম নাই তখন দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে কারণ আর তো কিছু করার নাই সামনে পরীক্ষা বলতে আর মেডিকেল পরীক্ষা সো তখন তখন মনে করো আমি আমি মনে করি যে ওই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ওই দেড় মাস আমি যে পরিমাণ পড়ছি ওই পরিমাণ আমি এখনো পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ারে কখনো পড়ি নাই আচ্ছা তাহলে এখন জাস্ট কন্ট্রাস্টিং সিনারিও চিন্তা করেন আমারও বুয়েটে পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি শুরু থেকে আব্বা সাথে যেহেতু ডিবেট করে পারিনি সো আমি ডিসাইড করেছি যে আমি শুধু মেডিকেলে পরীক্ষা দেবো আমি বুয়েটের জন্য কোনো কোচিং করি না আমি মেডিকেলের জন্যই শুধু পড়েছি এবং আমি বলবো যে এই যে আপনার আমরা যে কি বলবো যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পরে থেকে এই যে আপনার ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার যে সময় আমি মোটামুটি রেগুলারলি পড়াশোনা করেছি এখন আমি রেগুলারলি পড়াশোনা করে আমি জাতীয় মেধায় একত্রিশতম হয়েছি আর আপনি লাস্টে দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়ে এক দেড় মাস পরে আপনি তেরোতম হয়েছেন এখানে কি এবং আমি ডেফিনেটলি জানি আপনি আমার থেকে মোর ইন্টেলিজেন্ট এবং এখানে কি ইন্টেলিজেন্ট বায়াসটা কি আছে মানে যারা ইন্টেলিজেন্ট তারা জানে সামহ তাদের ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড যে দে ক্যান কাম ব্যাক মানে ফর এক্সাম্পল আপনি ধোনির ব্যাটিং দেখেন ধোনি কিন্তু সব সময় ইনিংস কে পেছনের দিকে নিয়ে যায় ধোনির আমি বিভিন্ন ইন্টারভিউ দেখি সেখানে সে বলে যে সে জানে মানে সে কিন্তু লাস্ট দুই ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করে মানে যারা মানে ক্রিকেটে খুব ভালো প্লেয়ার হ্যাঁ ধোনি বলেন বিরাট কোহলি বলেন এরা কিন্তু এদের একটা খুব ইন্টেলিজেন্ট ইয়ে হচ্ছে যে এরা গেমকে ডিপে নিয়ে যেতে পারে এবং তখন গিয়ে পারফর্ম করতে পারে সো ওরা জানে যে ঠিক আছে আমি হয়তো এই এই ওভারে খুব ভালো বল হচ্ছে আমি হয়তো এই ওভার ডট দিচ্ছি কিন্তু আই উইল কাম ব্যাক আমি সেটা কাভার করতে পারবো এবং তা আলটিমেটলি তার কাছে এভিডেন্স আছে এরকম সে আগে কাভার করে এসেছে এবং সেই কনফিডেন্সের কারণে সে কাভারও করতে পারে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে প্রোক্রাস্টিনেশনের সাথে কি আমাদের সবার মধ্যে আমি মানে কম বেশি সবাই তো আসলে ইন্টেলিজেন্স ক্যারি করে রাইট সো এটার সাথে কি আসলে ইন্টেলিজেন্স এর কোন সম্পর্ক আছে যে সামহাও people know je they can come back within that short period of time ah ekhon byapar ta hocche je ei jayga ta tei hocche tomar mane jeta ke bole master procrastinator ar hocche perfectionist er difference seta hocche je dhoro dui joner intelligence level shoman ebong je perfectionist she jane je ami ei shomoy shuru korle ami ei shomoy shesh korle the output will be the best অথবা দা আউটপুট উইল বি আপ টু দা মার্ক এবং সে তখনই শুরু করতেছে সো অন্যরা হয়তো তিন মাস আগে শুরু করতেছে সে হয়তো দেড় মাস আগে শুরু করতেছে বাট দা মাস্টার প্রোক্রেসিনেটার যে জানে যে সে হয়তো দেড় মাস আগে শুরু করলে তার প্রোডাক্টটাও সেম হইতো কিন্তু সে শুরু করতেছে পনেরো দিন আগে কারণ সে জানে যে আমি পনেরো দিন আগে শুরু করলে আমি কোনো মতে ওইটাকে সাবমিট করার লেভেলে অতগুলো ওয়ার্ড পর্যন্ত যাইতে পারবো আচ্ছা সো এই জায়গাটাতে এই যে যে রেঞ্জটা যে তোমার পারফেকশনিস্ট এবং মাস্টার প্রোকেশনের ভিতরে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ওই তোমার গ্র্যাটিফিকেশন মাঙ্কিটাকে কে কত আগে আটকাইতে পারতেছে ওকে সো গ্র্যাটিফিকেশন মাঙ্কিটাকে তুমি যত তাড়াতাড়ি আটকাই ফেলতে পারবা তত তাড়াতাড়ি এবং এই ক্ষেত্রে আমি তখন এবং এই জন্য আমি আলটিমেটলি আমি আপনার সাথে অ্যাগ্রি করি যে প্রত্যেকটা মানুষই ওই যে একটা এটা দিস ইজ দিস ইজ আ স্কেল এটা একটা কাট অফ পয়েন্ট না যে আপনি ঠিক এই জায়গায় পড়লে আপনি এই পাশে পড়লে 
প্রোক্রাস্টিনেটর এই পাশে পড়লে প্রোক্রাস্টিনেটর না এরকম না সো প্রোক্রাস্টিনেশন একটা স্কেল আছে সেই স্কেলে কেউ হয়তো দুই কেউ হয়তো পাঁচ কেউ হয়তো দশ এভাবে করে এক একজন এক এক লেভেলে বাট এখন নেক্সট আমার প্রপোজিশন হচ্ছে বা আমার হাইপোথিসিস হচ্ছে এখানে যে এই যে স্কেল প্রোক্রাস্টিনেশন স্কেলে কে কত এটা কি ইন্ডিভিজুয়াল কনফিডেন্স মানে পার্সোনাল কনফিডেন্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স এর সাথে রিলেটেড কি না বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলে এবং তখন তখন তারা ট্র্যাপে পড়ে বা আপনার ভুল করে তাহলে আমি যেটা বলতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালি সবার মানে আমাদের আজকের একটা হাইপোথিসিস হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা কিন্তু সব হাইপোথিসিস বলবো কারণ হচ্ছে যে হাইপোথিসিস মানে দিস ইজ আওয়ার থট ইটস ইজ নট এভিডেন্স বেসড আর এভিডেন্স মানে হচ্ছে যেটা ডেটা দিয়ে প্রমাণিত হ্যাঁ বামপক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমরা অঙ্ক করতাম না সরল অঙ্ক না সরল না এটা কি ছিল কিছু ভুল থাকতে পারে কিছু বায়াসনেস থাকতে পারে কিন্তু এভিডেন্স না কি আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেকেই আসলে প্রোকাস্টিনেশন করে নিজেদের একটা কি বলবো যে সাইকোলজিক্যাল জায়গা থেকে যে সে তার নিজের সম্পর্কে অ্যাসেসমেন্ট কতটুকু নিজের সম্পর্কে কনফিডেন্স কতটুকু নিজের ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে তার কতটুকু ধারণা সেইটার সাথে হয়তো প্রোকাস্টিনেশন একটা সম্পর্ক আছে বাই দা ওয়ে যখনই সেটা ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে যখনই সেই ব্যালেন্সিং একটার মধ্যে মানে আপনার ইয়ে হচ্ছে তখনই সে পড়ে যাচ্ছে বা তখনই তো একটা খারাপ ফলাফল হচ্ছে বা আপনার কিছু একটা খারাপ হচ্ছে সবাই কম বেশি করে সবকিছু প্রোক্রেশন না অনেক অনেকে সময় নেয় প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য প্রিপেয়ার হয়ে তারপরে সেভাবে কাজ শুরু করে কিন্তু যদি আসলে ওইভাবে হয় তাহলে তোমাকে আসলে বের বের করতে হবে যে আসলে কিভাবে তুমি এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারো অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে মানে যেই কাজটা তোমার করার দরকার এবং যেইটা তোমাকে গ্র্যাটিফিকেশন দিচ্ছে দুইটাকে একসাথে কানেক্ট করে দেয় যে যদি আমি এক ঘন্টা যদি আমি আধা ঘন্টা এই পেপারটা লিখি তারপরে আমি পনেরো মিনিট ফেসবুকে স্ক্রল করতে পারবো আচ্ছা অথবা মনে করো তুমি অডিও বুক শুনতে পছন্দ করো বা পডকাস্ট শুনতে পছন্দ করো গান শুনতে পছন্দ করি হ্যাঁ বা কিন্তু তোমার এক্সারসাইজ করারও দরকার তুমি ঠিক করলে আমি তখনই পডকাস্ট শুনবো যখন আমি এক্সারসাইজ করতে থাকবো সো তুমি পডকাস্ট শোনার জন্য এক্সারসাইজ করবা সো তোমার গ্র্যাটিফিকেশন তখন মানে পডকাস্ট শোনার জন্য মানে কি তখন নিজের সাথে নিজের রুল সেট করতে হবে আমি তখনই পডকাস্ট শুনতে পারবো যখন আমি এক্সারসাইজ করব রাইট যদি তোমার সেলফ ডিসিপ্লিন না থাকে ওই লেভেলে যে ঠিক আছে আমি তুমি প্ল্যান করলা যে হ্যাঁ আমি যখন এক্সারসাইজ করো তখন অডিও বুক শুনবো পরের দিন তুমি অডিও বুক শোনা শুরু করলে এক্সারসাইজ করলে না এই ক্ষেত্রে আসলে আমার মনে হয় না খুব বেশি কিছু করার আছে ওই জায়গাটা আমি যেটা ফেস করি সেটা হচ্ছে আমার ডেফিনেটলি আমি প্রোকাস্টেন্ট করি বিভিন্ন কাজে তবে আবার আমার কাজ শুরু করলে আমার কাজ কাজের মধ্যে ডুবে যেতে আমার সময় লাগে না সো আমার আমি যদি একবার কাজ শুরু করতে পারি আই ক্যান আই ক্যান কন্টিনিউ মানে আমার দুই তিন ঘন্টা মানে আমার কাজ একবার শুরু করে ফেললে আমার কিন্তু ভালো লাগে আমার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কাজ শুরু করাটা ও শুরু করব আচ্ছা একটা ইমেল লিখবো একটা জায়গায় একটা আপনার ডকুমেন্ট সাবমিট করবো আচ্ছা একটু পরে 
একটা কাজ যেটা হতে পারে এই যে আপনি প্রোকাস্টিনেট করছেন কাজ করছেন এই দুটোর মধ্যে যে সুইচ অন অফ এর ব্যাপার আছে এইটা যত স্মুথ করা যায় এই জায়গায় আমি রিসেন্টলি একটা জিনিস ট্রাই করছি সেটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে আমার ঢাকা মেডিকেলের আরেক বন্ধু অভিজিৎ থেকে শেখা অভিজিৎ হচ্ছে আপনার পাঁচ মিনিট হোক দশ মিনিট হোক মানে হাতে যে কোনো সময় থাকুক না কেন সে দেখা যাচ্ছে যে একটু এই একটু দেখে নিচ্ছে একটু একটু পড়ছি হ্যাঁ আর আমার হচ্ছে যে পনেরো মিনিট পড়বো না 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 তোরো এখন শুরু না করি আমি সন্ধ্যার পরে শুরু করব কারণ সন্ধ্যার পরে একবার বই নিয়ে বসবো দুই ঘন্টা পড়বো তিন ঘন্টা পড়বো এবং দেখা যাচ্ছে যে মানে ওইভাবে প্রোকাস্টিনেশন আমি অনেকভাবে তৈরি করতেছি তো অভিজিৎ কে দেখে আমার শেখার সেটা হচ্ছে যে ও খুব লো ডোজে শুরু করে শুরু করে দিলাম আমি পাঁচ মিনিটে একটুখানি দেখতেছি উল্টাচ্ছি ইয়ে করতেছি তো আপনি ডেফিনেটলি জানেন অভিজিৎ খুবই সাকসেসফুল অভিজিৎ এখন ইউকে তে আপনার স্পেশালিস্ট ডক্টর হ্যাঁ তো আমার ওর থেকে ওই জিনিসটা আমি ইদানিং অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি মানে ইদানিং মানে কি আমি বহু বছর ধরে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি ইটস আ কন্টিনিউয়াস ব্যাটেল যে কিভাবে খুব লো এফোর্টে যে আচ্ছা শুরু করে দিলাম কি আর হবে কারণ আমার যেহেতু শুরু করার পরে সমস্যা হয় না ফর এক্সাম্পল এই যে পডকাস্ট করছি ঠিক আছে আমার কিন্তু মানে আই ক্যান কন্টিনিউ ফর অ্যানাদার টু আওয়ার্স বাই দা ওই আমরা টু আওয়ার্স যাবো না অনেকে শেষ করার আচ্ছা <laughs> ছুটির দিনে আসলে তখন দেখা যাচ্ছে যে গ্রোসারি করতে হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ভ্যাকুয়াম করতে হচ্ছে লন্ড্রি করতে হচ্ছে তো সবসময় টাইম আসলে মেলানো ওভাবে সম্ভব হচ্ছিল না আর আপনার আপনার বাচ্চা তো খুবই ছোট মানে পিহুর বয়স কত এখন দুই বছর না দুই বছর ছোট বাচ্চা থাকলে ইউ গাইজ নো এবং আমরা উই আর ভেরি গুড হাজবেন্ডস কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের ওয়াইফদেরকে খুব হেল্প করি বাচ্চা সংসার সব কিছুতে কি বলেন লোপার কাছে জিজ্ঞাসা করা না না কেন যেটা সত্যি সেটা সত্য সত্যি আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের শেষ করতে হবে তো মেইন কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ প্রোকাস্টিনেশন সবার লাইফে থাকবে এটা ছিল আছে ভবিষ্যতেও থাকবে তো কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে হবে এটা খুব বেশি পার্সোনালাইজড একটা ব্যাপার নিজেকে জানো নিজেকে জানো নিজেকে জানো প্লাস হচ্ছে কোন মেথড তোমার জন্য কাজ করবে অনেকে বলে যে হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস বা এইডস এর একটা বাংলাদেশে একটা অ্যাড হতো এক সময় যে বাসতে হলে জানতে হবে ক্ষেত্রে ভালো হবে পরে খবর নেই সেটা করা যাবে না হ্যাঁ সেটা করা যাবে না যেভাবে হোক একটা হাজিরা দিতেই হবে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং লাইফের আমাদের এখন যে আপনার অবস্থা এবং আমি মনে করি যে লাইফের সব কিছুতে গ্রেটনেস যদি আপনি অ্যাচিভ করতে চান ইন্টার গ্রেটনেসও লাগবে না মানে আপনি ভালো করতে চান 
রেগুলারিটির একটা বেনিফিট আছে এবং এই জায়গায় যারা প্রোকাস্টিনেশন করে লাস্ট মোমেন্টে নিজের ইন্টেলিজেন্স দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটা ওয়ার্নিং হতে পারে যে এইভাবে হয়তো আপনি বৈতরণী পার হতে পারবেন বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ সামথিং গ্রেট সেই ক্ষেত্রে প্রবাবলি কন্টিনিউয়াস কাজ করে যাওয়া মানে আমি একদিনে দশ ঘন্টা প্রোগ্রামিং শিখলাম সেটার থেকে আমি যদি প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে বা প্রতিদিন দশ মিনিট করে নেক্সট ছয় মাস প্রোগ্রামিং শিখি সেই প্রোগ্রামিং শেখাটা মোর কাজে লাগবে সেই এক্সারসাইজটা মোর কাজে লাগবে আমি একদিন দুই ঘন্টা জিমে আপনার এক্সারসাইজ করে হাত পা সোর করার থেকে প্রতিদিন দশ মিনিট করে এক্সারসাইজ করাটা মাচ বেটার আচ্ছা ভালো থাকবেন বাই 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 বাই